তবে যাওয়ার আগে একটা কথা শুনে দাও দেখুন আমি বলছি আরিয়া লোকটাকে দেখে থমকে যায় কারণ সে আর অন্য কেউ না রাজ নিজে আপনি এইসবের মানে কি আপনি কি আমার সাথে মজা করছিলেন না দেখলাম এখনো কি আগের আরি আছে নাকি আমার সামনে নাটক করছিলে আপনার কাছে সবটা মজা মনে হচ্ছে তাই না মজা তো তুমি করছো তা আবার আমার সাথে আপনার সাথে বাজে কথা বলার সময় নেই আমার টাকাটা কি নেবে না চাই না আমার এটা তুমিও জানো আর আমিও যদি তোমার কাছে কোনো স্কোপ থাকতো তাহলে তুমি আর যাই হোক আমার কাছে আসতে না কি হলো চুপ হয়ে গেলে যে টাকাটা তোমাকে আমি দেব কিন্তু তার বদলে আমার একটা সত্য আছে কারণ যেহেতু তুমি টাকাটা ধার হিসেবে চাইছো তাই তার জন্য আমানত হিসেবে আমাকে কিছু দিতে হবে তোমার জানেন কিছু কিছু মানুষ কখনো ভালো হতে পারে না সব কিছুতে নিজের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় আজ আমার প্রয়োজন তার সুযোগ নিতে চাইছেন যদি এটা ভাবো তবে তাই কি চাই আপনার তেমন কিছু না শুধু তোমার হার মানে নিজের জেদের কারণে তুমি আমাকে একটা বড় নিজেকে প্রুভ করার সুযোগ দাওনি অন্য কারো হাত ধরে চলে গেছো সে যাই হোক আমি জানতে চাইব না ঈশাদ কোথায় আর তোমাদের মাঝে কি হয়েছে আমার চাও হলো তোমাকে আমার সমস্ত কথা শুনতে হবে আমি যেভাবে বলবো সেভাবে চলতে হবে রাজি আসো ভেবো না এতে তোমার সম্মানে ঘা লাগবে না কারণ তুমি হয়তো ভুলে গেছো আমাদের দিবস এখনো হয়নি এতদিন যদি তুমি ঈশাদের সাথে থাকো তাহলে সেটা অবৈধ সম্পর্কে বৈধ তো হবে বিয়ে তো করছিলেন নিশ্চয় এবার না হয় বৈধ সম্পর্কে থাকলে চিন্তা করো না ইস্তে অধিকার চাইব না তবে রাজি আমার কাছে আর কোনো অপশন নেই আমি নিজের কাছে আজ দায়বদ্ধ তাও তোমার জন্য কি হলো হুম দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল সাত ওকে টাকাগুলো দিয়ে দাও এই নিন ম্যাম সাত খবর নাও এমন কি কাজ যার কারণে আরে বাধ্য হলো আমার থেকে টাকা নিতে ওকে স্যার কিন্তু আমি সেই জিনিসটা দেখতে চাই যা আরিয়ার মতো মেয়েকে বাধ্য করলো মাথা নিচু করতে ওকে সাত আরিয়ার পিছু করতে করতে বেশ অবাক হয় কারণ ও একটা হাসপাতালে ভিতরে ঢোকে আর এই খবরটা দ্রুত সাত রাজকে দেয় আরিয়া হাসপাতালে ঢুকে এমার্জেন্সিতে যায় ভিতরে টাকা মানুষটিকে দেয় চোখ বে জল বেরিয়ে পড়তে থাকে কিন্তু চাইলেও ভিতরে যেতে পারে না কারণ ডক্টরে বাড়ো তারপর আরিয়া কাউন্টারে গিয়ে টাকা জমা দিয়ে দেয় এবার তো অপারেশন শুরু করতে পারেন ইয়েস ম্যাম আমি কি ওকে দেখতে পারি সরি ম্যাম অপারেশন না হওয়া পর্যন্ত দেখা করা যাবে না পেশেন্টের ক্ষতি হতে পারে ওকে ম্যাম কাইন্ডলি শুনছেন জি আপনি ফর্ম পূরণ করার সময় ওর বাবার নাম লিখতে ভুলে গেছেন মানে আপনার হাজব্যান্ডের নাম লিখে নেই ম্যাম কাইন্ডলি বলবেন এনি প্রবলেম ম্যাম না আসলে ম্যাম আমাদের কিছু রুলস আছে আইরার বাবার নামটা আরে বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকে আমার মেয়ের বাবার নাম রাজ আহমেদ আপনি ওনার মেয়ের বাবার নাম রাজ আহমেদ ওকে সবকিছু কমপ্লিট হয়ে আছে যেহেতু টাকা জমা করে দিয়েছেন এখন আমরা অপারেশন শুরু করতে পারি ও তাহলে এটা ছিল তোমার হার মানার কারণ নিজের মেয়ে দ্যাটস গ্রেট আপনি এখানে যেই জন্য পনেরো লক্ষ টাকা খরচ করলাম সেটা দেখতে হবে না আমি কিসে ইনভেস্ট করছি মেয়েটা কি তোমার মনে তো তাই হচ্ছে যা কিছু তো ছিল যা তোমার মতো মেয়েকে হারাতে বাধ্য করে সে যাই হোক আমি কিন্তু অবাক হইনি এটাই স্বাভাবিক তবে জানতে ইচ্ছে করছে মেয়ের বাবা কই কারণ যেটা মনে হলো তাতে তো দেখুন এখানে কিছু বলবেন না আমার মেয়ে মৃত্যুর সাথে পাঙ্গা লড়ছে তাই দয়া করুন রাজা তেমন কিছু বলল না রাজা আরে দুজনে ওটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আরে নিজেকে শক্ত রেখেছে ঠিকই কিন্তু চোখ দিয়ে অনবরত বাণী বলছে রাজ বারবার আরিয়া দিকে তাকাচ্ছে একটা মানুষ কতটা অসহায় হতে পারে তা আরিয়াকে দেখে বোঝা যাচ্ছে নিজেকে শক্ত রাখলেও 
बार बार वोटी दरजार दिखे तकान राज के भलोभ में बुझे दीची आर भेतर दिखे कतट छटफट कर अरे शक्त ही थकल शांत होते तक राज गए और पशे बसे और दिखे रुमाल थे क्योंकि आड़िया ने जाने मेर की पागल मत छुटे जाए আমার মেয়ে আইরা ও কেমন আছে না সি ইজ ফাইন কাল ওকে বেড়ে দেওয়া হবে আপনি ওর সাথে কাল দেখা করতে পারবেন থ্যাঙ্কস ডক্টর থ্যাঙ্কস আ লর্ড ইটস মাই ডিউটি আরে ওখানে বসে কান্না করে দে মুখে অদ্ভুত মমতা জড়ানো একটা হাসি ফুটে উঠেছে রাজ অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে আর এর শুকনো মুখে একটা প্রশান্তের হাসি দেখতে পাচ্ছে যা হয়তো এর আগে কোনোদিন দেখেনি সকালে আরে কেবিনে ঢুকে দেখে आया ज्ञान फिर साथ ही राजू ढुके देखे आनुमानिक तीन चार बचर एक मे फिर देखते बेस किऊट मेटा के देखे राजू बोका मुचो दे अटोपुर एक आवेग क्च कर कैमन आत तो भल कम तुम्हें पारम ना ये कि बोलो तुम्हें तो तक देखिए मामने मामने बोले माथा खराब कर तुम्हें चुप करो বেশি জানো নাকি আমার চি শুধু বাজে বাজে ওই ওষুধগুলো খাইয়ে যাচ্ছে উফ আইরা দে হে ইউ তুমি কে আমি কে উফ পাগল হয়ে যাব নাকি আমি এমনিতেই এখানে ভালো লাগছে না তারপরে শিমচিনের আব্বু মানে আইরা তুমি সুস্থ নও তুমি বেশি বোঝো কেন আর এই যে আপনি কে আমি তোমার দেখ আমি এমনিতেই একজনের জ্বালাই মরছি তুমি আবার আমাকে ডিস্টার্ব করো না বলে কি বিচ্ছিটা এই ডোন্ট কল মি পিচ্ছি ওকে বুড়ি তুমি আইরা তুমি এখনো সুস্থ নও তোমার ব্রেনে ইফেক্ট পড়বে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো উফ ভালো লাগে না তারপর আরিয়াকে খাইয়ে দিই ওষুধে ঘুম পারে झगड़ा तो आज बस मजा लग आयार कथा आरिया के घूम पड़े बहरे इसे दाड़ा राजू देखे दौसी मे कल अपरेशन हल और आज जेमन मार तेम मे हम्म ताकिटा तो बोलना एत दिन ठीक छो कटर माथा घूर पड़े जाए अनेक देखे क्योंकि ज्ञान फिर तई हासपत नहीं आस আর ওনারা বলে আইরার ব্রেনে কিছু হয়েছে কয়েক ঘন্টার মাঝে অপারেশন না করলে হয়তো ওকে বাঁচানো যাবে না নয়তো চিরজীবনের জন্য আর এই কারণে তুমি বাদ দিয়ে আমার কাছে এসেছো হুম কিছুদিন আগে এসেছিলাম একটা কাজে কিন্তু সেটা যে আবার অতীতের সামনে দাঁড় করাবে জানা ছিল না তা ভালোই শেষ মেশ নিজে সন্তান তোমাকে হার মানালো তোমার জেদ ভাঙলো একটা মেয়ের যতই ইগো রাগ অভিমান যে থাকুক না কেন যখন তার সন্তানের দিকে আঁচ আসে তখন সেগুলো তার কাছে কোনো ম্যাটার করে না বাবার ঠিক বলতো যখন মা হবি তখন বুঝবি কেন সন্তানের কথা মেনে নেই আয়রার জন্য সব করো তুমি সন্তান যদি বাবা মাকে দূরে ঠেলে দেয় তবু বাবা মা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না আমার রাগ যে অভিমান সবটা মুছে যায় যখন আমি ওর মুখটা দেখি আগে না কিছু পুয়েলে মরে যেতে ইচ্ছে করত আর এখন হাজার না পাওয়ার শর্তেও বাঁচতে ইচ্ছে করে যাতে ওর সব চাওয়া পূরণ করতে পারি মেয়েরা সব কিছু নিয়ে অভিমান করতে পারে শুধু পারে না নিজের সন্তানের সাথে সন্তানের জন্য একবার মরতে পারে 
নিজের জমানো সব রাগ জেদ আমি বিসর্জন দিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলাম যাতে আমার মেয়ের মুখে মা ডাক থেকে বঞ্চিত হতে না হয় কাল যখন ডক্টর আমাকে ওর ওই অবস্থার কথা বললো তখন আমি কে কি কেন তা মনে ছিল না শুধু একটা কথা মনে ছিল যে করেই হোক আমার সন্তানকে আমার বাঁচাতে হবে যার জন্য রাতের পর রাত যে কেউ কষ্ট হয়নি যার কান্না আমার বুক ফেটে যায় যার একটা হাসির জন্য আমি চাইলে চা দেনে দেওয়ার চেষ্টা করি আর যাই হোক সেই অমূল্য মাতৃত্বের স্বাদে আমি ছাড়তে পারবো না কারণ এই স্বাদ সবাই পায় না যারা পায় তারা ভাগ্যবতী এই এর চেয়ে বেশি সুখের একটা মেয়ের জন্য আর কিছু হতে পারে না দেখতে দেখতে প্রায় এক মাস চলে যায় আর এখন অনেকটাই সুস্থ প্রায় যতটা না আয়রার সাথে মিশেছে তার চেয়ে আয়রা রাজের উপর ডিপেন্ড হয়ে পড়েছে আর একে আয়রা না চাইলো রাজ করছে রাজও খেলার সাথীতে পরিণত হয়েছে আর রাজেরও একই অবস্থা আর এর প্রতি রাজের রাগটা যতটা তার চেয়ে বেশি মায়ের জন্মেছে আয়রার প্রতি নিঃশ্বাসের সাথে মিশে গেছে মেয়েটা রাজ নিজের সমস্ত না পাওয়া পূরণ করেছে আয়রাকে দিয়ে এই সিনচিনের বাবাই তুমি এত দেরি করলে কেন সরি মামনি কাজ ছিল তাই একটু দেরি হয়ে গেল তুমি জানো না আমি না খেয়ে তখন থেকে বসে আছি তোমার জন্য আমার হাতে খাইনি ওকে মামনি আপনার সিনচিং এর আব্বু এসে গেছে এবার খাবেন তো হুম তোপে কি খাইয়ে দিতে হবে সেটা তো সব সময় দেই তাইলে আমিও খাবো রাজ আরেকে পরম মমতায় খাইয়ে দেয় আরাকে আর আরিয়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে কিছু করার নেই সন্তানের চাউর কাছে বাধা তাছাড়া রক্তের টান না চাইত রাজ আর আরাকে এক করে দিয়েছে কেউ কাউকে চিনতো না এখন নিজের অজান্তে তার এখন স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ রাজ আরিয়াকে জ্বালানোর জন্য বলে আচ্ছ মা উনি তোমার মাও তো ছিল তাহলে কেন খেলে না উনি পচা শুধু আমাকে বকে কিন্তু তুমি ভালো আমাকে কত আদর করো একদম বকো না ও মা তাই নাকি আচ্ছা তোমার মামনি যদি তোমাকে নিয়ে চলে যায় তখন আর আগে আজকে জড়িয়ে ধরে আমি তোমার কাছে থাকবো আমি যাব না তোমার থেকে ওকে ওকে মামনি যেতে হবে না তোমার মামনি চাইলেও দেব না কেমন রাজ আর আগে দেখে নিজের ছোটবেলা মনে পড়ে গেল ও তো আমার জেদি ছিল ওর বাবা ওভাবে ও জেদ রাখতো আজ ওকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে হুম আমি নিয়ে যাব ওকে সেটা ভুলও ভেবো না মানে আমি আয়রাকে দেব না এসব কি বলছো তুমি ও আমার মেয়ে কোন অধিকার নেই ওর উপর তোমার ঠিক আছে ওর উপর নেই তো কি হয়েছে তোমাকে তো বাধ্য করতে পারি তুমি যখন আয়রাকে আমার কাছে থাকতে দিবে না তখন আমিও চাই না ও তোমার সাথে থাকুক মানে আয়রা আজ থেকে আমার সাথে থাকবে আর তুমি ওর থেকে আলাদা আমার মনে হয় না আয়রার কোনো সমস্যা হবে আর এটাই তোমার যোগ্য শাস্তি তারপর রাজ আয়রাকে নিয়ে চলে যায় আর এখনো দিশে না পেয়ে রাজে বাড়ি যায় কিন্তু রাজ ওকে সেখানে নিয়ে যায় না ও আয়রাকে নিয়ে অন্য কোথাও রাখে যাতে রাজ নিজে বাড়িতে এসে দেখে আর ইয়ার রুমে বসে কাঁদছে রাজকে দেখা মাত্র ছুটে যায় কিন্তু আয়রাকে কোথাও দেখতে পায় না কারণ রাজ আয়রাকে আনেনি রাজ আয়রা কোথায় আমার কাছে তুমি আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারো না চাইনি তো শুধু চেয়েছিলাম নিজের কাছে রাখতে এখন তুমি তো হতে দিতে চাইলে না আমি কি করতে পারি প্লিজ আয়রাকে আমার কাছে এনে দাও এইটুকু মেয়ের তার মায়ের ছাড়া থাকতে কষ্ট হবে তার মাকে সারা আয়রা ভালোই থাকবে এভাবে কেটে যায় তিন দিন আয়রাকে না পেয়ে আর এ প্রায় পাগল প্রায় অবস্থা কিন্তু একদিনের জন্য রাজ আয়রাকে সামনে আনেনি আর এ ছটপটা নিমন গলাতে পারেনি রাজে রাজ আয়রাকে অনেকটা জায়গায় রেখেছে ও দেখাশোনার জন্য মানুষ তো আছে তাছাড়া আয়রা রাজের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে ওর কলিজার একটা অংশ আর এর প্রতি যতই রাগ থাকুক না কেন আয়রাকে এক বিন্দু আঁচল লাগতে দেবে না প্রতিদিনে কাজ শেষে রাজ আয়রা কাছে যায় আয়রা বিছানায় বসে বসে খেলছিল কি করছে আমার মামনি রাগ করেছে আমার মামনি ঠিক আছে মামনি যখন মাম্মাই চাই তবে এনে দিব কেমন সত্যি হম 
ठीक से और यहाँ के कष्ट दे चाहले तुम्हें को कष्ट देवना मामी अच्छा तो खे नाओ तपर आज आरा के खाइए घूम पड़िए दे दिन जत जात बस मेटा माये जड़िए जा जान कौ आपन और निष्पाप मुखटा देखले और समस्त क्लानि निमेषे चले जाए और कपाले आदर कर राजू के कोले नहीं गाड़ी गे बसे पक्ष बाड़ी नहीं इसे आरियार नहीं आसे आरिया के देखे आरियार बुके प्राण फिर आसे जान तृष्णार तो मरते पानी पे आरिया आरिया ओके कोले नहीं काटते चाहले राज आरियार मुख चेपे धरे वो एन घुमा और अभी चाहना और घूम भेगे जा घूम भेगे गेले कान्ना कर आरिया राजे कथा अबाक देखे मार तो कटा दिन हल अथच एम कर जान कतद आरिया के मानस कर जान एत दिन आरिया को निजे बड़ कर राज एक एगिए इले आरिया भय पाए आज जो राज नहीं जाए क्यों तो राजे रागी चोखे और दिखे तक आरिया के लिए बेचने शुए और गए काथा टेने दे आरिया अबाक देखते थके तुम्हारे तुम्हारे अन्न कारो जा हूँ ना क्यों आयरा के दीची ना हमें जो कैक दिन देश बारे थकब से कदम तुम और आयरा एखने थक जो तुम आयरा के लिए पाले जा रार्थ चेष्टा करो तो हमें राज सब चे खराब रूपटा तुम देखो देखो आरिया चाहना किस करते शुद्ध चाह आयरा थकुक हमें जान और हमारे अधिकार हम तो नहीं क्यों तो चाहिए थकुक येटुकु जिन तुम्हारे चाहिए प्लीज रात अनेक जाओ घुमे पड़ो तपर राज निजे जबत जिन गुछने तपर आयरार का गए देखे आरिया आयरार बुकर मध्य नहीं शुए से दो जन मामे घुमा राजा तो डिस्टार्ब ना कर रूमे गए शुए पड़े सत्य जो आयरा मे हत एन्न किस भलो लागे ना आयरा के पे जीवन नतून मान पे हमें किसते आयरा के सारब ना कि आरिया की दिवे आयरा के सकाल आरिया घूमते उठार आगे आयरा के आदर कर बैरिए जाए राज एयरपोर्टर उद्देश्य सकाल दसटा और फ्लैट राज एयरपोर्टे ढुके कि थमक जाए सामने गए कैक बार पीछने थका मानुषा के देखे हाँ मानुषार अन्न क्यों ना ईशाद राज ये बुझते पे देशे बारे थी एस ओके देखे निजे रागट कंट्रोल करते राज के ओके एक घुषि मारल घटनार आकस्मिकता ईशाद किचु बुझे उठते मटी तो पड़े गल राजू के तुले और एक घुषि मारल आगे ईशा तो हाथ धुले फिलल एबार ईशाद लोकटा के देख लो राजू के टेने एयरपोर्टे बहरे नहीं एल क्यों ईशा बेपार बुझते समय लगल आपनी तुर भरसा आरिया के सर दिए तु कि ना ओके एका डेके चले गेसिस एक बारो भाविस नहीं मे और बाच्चा के लिए कि कर ईशाद राजे कथा आगामा कि बुझलना राज और एक घुषि मारते ढोले एबार ईशाद निजे ओके छाड़िए घुषि मारे इसब क्यी जता बोल अनेक सह्य कर एक बार तो अपन जो देश सर सबकिू कहिए जो फिर इस तक आबादी हमें जो आयरा के तुर का दिए गलम तर तु कथा गेसिस ओके सर ईशाद एब प्रचंड खेपे जाए और निजे राज के मारते थे कारण तुझते पे आपनारे सखी नहीं जोर निजे रखें तक निजे समस्त व्यवस्था कर फेले क्योंकि जो अपनी फोन कर फेले राजे मत आकाशी भेजे पड़े कारण 
তার মানে আরিয়া সেদিন তোমার কাছে যায়নি না ভেবেছিলাম আপনি আমাকে মিথে বলেছেন জোর করে আটকে রেখেছিলেন কিন্তু আমার সেই ধারণা ভুল প্রমাণ করে আরিয়ার নিজে মানে সকালে আরিয়ার জন্য আমি যখন আপনার বাড়িতে যাব ঠিক তখনই আমার নাম্বারে একটা কল আসে আর সেটা আরিয়া করেছিল ও আমাকে জানায় যখন বিয়েটা আপনার সাথেই হয়েছে তখন ও আপনার সাথেই থাকতে চায় বিশ্বাস করুন ওর মুখে এই কথাটা শুনে আমার কলি যেটা ছিদ্র ছিদ্র হয়েছিল তাও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলাম ফিরে আসার কথা কিন্তু ওর উত্তরে আমি আর পারিনি কিছুই বলতে তোমার মনে হয়নি আরিয়া মিথ্যা বলছে আরিয়াকে আমার চেয়ে ভালো কেউই চেনে না আমি ওর নিঃশ্বাস শুনে বলতে পারতাম ও মিথ্যা বলছে নাকি সত্যি ও আপনার সাথে থাকতে চায় কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি কিন্তু আমার সাথে থাকতে চায় না সেটা বুঝতে পেরেছিলাম তারপর ভেবেছিলাম হাজার হলো মেয়ে তো বিয়ের পর হয়তো নিজেকে চেঞ্জ করে নিয়েছে স্বামী সংসারের প্রতি মায়ের জন্মেছে ও আর একটা কথা তো বলা হয়নি আমাকে এটাও বলেছিল আমি যেন আপনার কাছ থেকে ওর খবর নেওয়ার চেষ্টা না করি হয়তো আপনাদের সমস্যা হবে তাই তারপরে আর কি এখন জীবন থেকে কেউ চলে গেছে বলে তো জীবন থেমে থাকবে না আর আমার স্কলারশিপের মেয়াদও ততদিনে যায়নি তাই আঞ্জুম ভাই বলল আমাকে স্কলারশিপ নিয়ে চলে যেতে আমিও না করিনি এমনি তার কার জন্য থাকবো তাই চলে গিয়েছিলাম কিন্তু এইসব আপনি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন আমি তো আপনাদের সুখে বাধা হয়নি চলে গিয়েছি নিজের দেশটাকে ছেড়ে ও যদি তোমার সাথে না যায় তবে আয়রা আয়রা কার মেয়ে মানে আয়রা আমার মানে আরিয়া তোমাকে মিথ্যা বলছে ও রাজ 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 বাড়িতে গিয়ে দেখে আরিয়া আয়রার সাথে খেলছে রাজ কোন মতে নিজেকে শান্ত করে আয়রা কাছে যায় আয়রা মামুনি राजे আর আয়রাকে বের করে দিলেন কেন আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দেয় একটা থাপ্পড় মারে আমি চাই না আয়রা ছোট মনে কোনো আস লাগু মানে কি আয়রা কার সন্তান আরিয়া আমার ওর বাবা কে ঠিক আছে তাহলে নিজের মেয়েকে দেখার আশা ভুলে যাও ওকে আর কোনোদিন দেখবে না তুমি রাজ না ও কার সন্তান মিথ্যা বলো না কারণ আমি ঈশাদের কাছ থেকে সবটা শুনেছি কথাটা শুনে আর এর বুক কেঁপে ওঠে কার সন্তান তোমার কেমন তুমি আরিয়া একটা বারের জন্য জানতে দাওনি আমার সন্তান আছে একটা বারের জন্য না হয়তো অন্যায় করেছিলাম যা ক্ষমার যোগ্য না তাই বলে এত বড় শাস্তি নিজের সন্তানের চিকিৎসার টাকাটা আমাকে তুমি দিতে দাওনি ধার চেয়েছিলে কোন বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও আমি আয়রার জন্য মাই পড়তাম অতস তুমি একবারও বললে না ও আমার মেয়ে বরং নিয়ে যেতে চেয়েছ না আমি দেব না আমার মেয়েকে কোথায় যাব যেখান থেকে আমার মামুনিকে কেউ নিতে পারবে না কিন্তু ওদিকে আরিয়া পাগলের মতো ছুটে যায় গাড়ি পেছনে কিন্তু পায় না ওদের ঠিক তখনই একটা গাড়ি আরিয়াকে 